Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va super bien. Et donc, euh, ben, on se retrouve euh, en ce jour de, de 1er novembre ben, pour la vidéo tout simplement de qu'est-ce qu'on va faire au potager au mois de novembre. Donc, euh, ça va être une série de vidéos. Hein. Je vais vous, vous faire ces vidéos mois par mois. Donc, euh, j'ai commencé le mois dernier. Euh, J'avais déjà fait un calendrier complet avec tous les travaux à réaliser au jardin, au potager, au verger qui est disponible donc euh, sur mon site pour ceux que ça intéresse. Donc, il est vraiment complet. Hein. Il y a tout ce qu'on peut semer, planter, euh, l'entretien à réaliser au jardin, au potager, au verger, euh, sur le gazon, sur les rosiers, euh, voilà, saison par saison. Bon, je voulais quand même faire des vidéos comme celle-ci, donc euh, mois par mois, euh, puisque euh, apparemment ça, ça vous intéresse. Donc, euh, alors, vite fait, j'avais fait un jeu concours, euh, la graine du mois, ça je vais le faire également chaque mois. Euh, j'ai fait une vidéo, tous ceux qui ont commenté, je vais faire un tirage au sort, on va voir ça en fin de vidéo, euh, je vais prendre deux ou trois gagnants et je vous ferai gagner donc un sachet de graines bio euh, qui sont également disponibles sur mon site, Ce, le mois dernier, donc euh, pour le mois d'octobre, c'était la mâche que l'on peut semer, il est encore temps de la, de la semer, on va le voir, donc euh, en fin de vidéo, euh, tirage au sort donc euh, voilà, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, mon projet de, de potager école, entre guillemets, ça avance petit à petit. Là, je viens de finir un bac de permaculture, donc je suis en train de les monter en parpaing. Euh, je vais voir si c'est pas plus intéressant de les faire en bois, euh, malgré que ce soit un peu plus cher. Je pense qu'au niveau du travail, j'irai un peu plus vite parce que bon, avec les parpaings, c'est assez long. Euh, voilà donc dès que ce sera mis en place tout ça j'irai vous faire j'irai commencer les, les vidéos là bas comme ça il n'y aura pas que des vidéos avec des pdf euh, pour ceux qui le souhaitent vous pouvez me soutenir pour que j'avance plus vite hein. donc sur tipeee euh, voilà ça vous permettra de ben, de me soutenir et si vous avez des questions des, des Ouais, des questions particulières, donc euh, en venant me soutenir, ben, vous, aurez, vous pourrez me contacter et j'essaierai de, de vous aider au mieux. Donc je vous mettrai le lien Tipeee euh, dans la description de la vidéo. Donc voilà, on, on va attaquer. Donc le mois de novembre, en général, c'est le mois où vraiment on va terminer, enfin, pour ceux qui sont dans le sud, parce que ailleurs, surtout avec le temps qu'il a fait récemment, les, les cultures d'été, ça y est, les récoltes sont terminées. Euh, moi je vais récolter les, les dernières tomates, j'ai une petite serre, euh, je vais y récolter les dernières tomates, euh, voilà, là l'hiver approche, il euh, y a déjà eu de la neige, j'ai vu ça par, euh, dans quelques endroits en France, bon, nous on a la chance ici d'avoir encore euh, du beau temps, mais voilà l'hiver arrive, donc avec l'hiver ben, les jours ils vont raccourcir, donc les plantes elles vont avoir moins de lumière et puis surtout euh, le froid arrive donc euh, il va falloir trouver des cultures adaptées euh, à ce climat hivernal donc pour certains ben, ils, ils font pas de potager en hiver ce qui est compréhensible hein. euh, moi des fois personnellement euh, en, moi je vis un appartement et mon terrain il est à 500 mètres c'est vrai qu'en hiver, franchement, des fois, c'est le soir, quand, quand on rentre du boulot, ben, c'est un poids d'aller se geler au jardin. Mais bon, il faut savoir quand même que le potager d'hiver, il demande beaucoup moins d'entretien que le potager euh, d'été, puisque déjà, euh, généralement, les pluies, l'humidité, tout ça, ça va largement suffire à arroser vos plantations, donc il n'y aura pas de, de travaux d'arrosage. Euh, sauf si vraiment il ne pleut pas pendant longtemps, mais c'est rare en hiver. Euh, les mauvaises herbes, elles poussent beaucoup moins, donc euh, moins d'entretien à ce niveau-là également. Euh, voilà, c'est vraiment euh, le potager d'hiver, on met des, places, des plantes en place, de temps en temps on va voir que tout se passe bien. Euh, voilà, il n'y a pas, pas grand-chose... Euh, 
pas grand chose à faire donc euh, mais bon faut quand même y être présent donc je comprends que certains ne le, le, le font pas euh, voilà ça c'était pour la petite présentation donc on va passer au semi donc je vous ai mis une liste elle est non exhaustive parce que c'est des semis de, de plantes potagères mais il y a plein d'autres choses à faire ce qu'il y a c'est que la vidéo durerait trop longtemps pour ceux qui veulent vraiment plus de détails euh, je vous invite à aller télécharger le, le calendrier que j'ai fait, euh, puisque je vous dis tout ce qui est possible de semer en pleine terre, sous abri, euh, les semis en pépinière, etc. Avec les plantations et tutti quanti. Donc là, c'est vraiment... Euh, je vous ai mis les plantes qui peuvent le plus vous intéresser selon moi, mais voilà, la liste n'est pas exhaustive. Donc pour les semis, on peut déjà semer le chénopode Bon Henri. Alors c'est une plante qui est peu connue, euh, souvent elle est appelée épinard sauvage ou ansérine. Et en fait cette plante on va la cultiver pour ses feuilles. C'est une plante qui est très rustique, donc elle va vraiment pouvoir supporter le froid. Elle est vivace et donc elle va rester en place pendant plusieurs années. Ce qui fait que c'est une plante qui est plutôt pas mal pour la, la permaculture. Hein. Même pour tout, tout jardinier amateur, euh, vivace, rustique. Euh, donc c'est une plante euh, à essayer de cultiver, voir si vous l'aimez. Et si, si vous l'aimez, ben, elle est très très intéressante. Les feuilles, elles vont se consommer euh, cuites à la façon des, des épinards. Donc euh, si vous voulez en profiter dès l'année prochaine, sachez que le mois de novembre, c'est le dernier mois pour un semi. Donc pour le semi, vous allez le faire en place et en ligne, espacé de 30 cm. Et euh, sur la ligne, vous espacez vos plans de 20 cm. C'est une culture que vous pouvez faire dans toute la France. Ensuite, une autre culture, euh, vraiment, celle-là, je la recommande à tout le monde, même ceux qui n'ont pas envie de jardiner en hiver, planter des engrais verts. Alors, ça va avoir plusieurs avantages. D'une part, euh, peut-être tout le monde ne le sait pas, si vous laissez votre sol à découvert, quand il va pleuvoir, le ruissellement de l'eau, etc., ça va lessiver votre sol, ça va le compacter. Euh, et du coup, l'année prochaine, vous allez devoir repasser un coup de motoculteur, ce qui n'est pas super pour la vie qu'il y a dans le sol, puisque c'est quand même ça qui, qui fait que votre sol est bon, quoi, là, toute la vie, toutes les bactéries qu'il y a dans le sol. Donc, essayez de planter des engrais verts, il n'y aura pas d'entretien derrière, juste à les semer un peu à la volée, comme ça, et voilà, ça va couvrir votre terrain, ça va le nourrir, et euh, ça va le, le, le protéger. Donc, euh, les engrais verts, l'idéal, ben, c'est le mois de le no novembre pour les semer, parce qu'après, ça ne va plus être possible, il fera beaucoup trop froid et les graines auront du mal à, à lever en fait. Donc c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut les semer. Donc les plantes, on ne va pas les cultiver, par exemple la moutarde c'est un engrais vert, on ne va pas la cultiver pour les graines puisqu'on la coupera avant qu'elle monte en graines. C'est vraiment euh, pour améliorer la fertilité du sol et la structure puisque ces, ces engrais avec les racines qui vont prendre dans votre sol, ça va l'aérer, ça va le décompacter et ça va le nourrir. Donc euh, voilà, ça, ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Donc là, ce que je vous ai écrit, leurs racines, elles vont fissurer le sol et donc elles vont améliorer sa perméabilité à l'air et à l'eau. Donc en gros, ça aère le sol, elles vont décompacter. Euh, si vous plantez des engrais verts euh, de type légumineuse, euh, les vesses, les trèfles, les pois, les fèves, euh, ces plantes-là, elles vont avoir la particularité de, en plus que les racines vont travailler le sol, elles vont capter l'azote qui est contenu dans l'air et elles vont le retransmettre au sol par les racines. Donc euh, ça va en fait enrichir votre sol pour les cultures qui vont venir euh, au printemps suivant et qui auront besoin d'azote. Si vous plantez des brassis cassés, comme la moutarde par exemple, leurs racines elles vont euh, extraire du potassium et du phosphore. 
euh, des particules de roche du sol. Et là aussi, ça va profiter aux cultures suivantes. Phosphore et potassium, c'est tout ce qu'on retrouve. Azote, phosphore, potassium, c'est tout ce que quand vous achetez un engrais, ben c'est ça. Sauf que là, ça va être tout fait naturellement. Et en plus, ça va protéger votre sol. Et, là, et le décompacter. Alors, euh, tous ces engrais verts, ils vont également étouffer les mauvaises herbes. Ils vont protéger le sol et ils vont pouvoir servir de paillage par la suite. Euh, quand vous allez venir faucher tout ça au mois d'avril pour mettre en place vos plantations de, de printemps et enfin, vos cultures estivales, quoi, euh, vous allez pouvoir garder tout ça, le mettre, l'étaler euh, en paillage, en fait. Et là, encore une fois, en se décomposant, tout ça, ça va nourrir votre sol et faire de l'engrais naturel. Euh, ça peut également servir à réguler le pH du sol. Pour ceux qui ont des sols trop acides, euh, ça, peut, ça peut réguler le pH. Donc l'idéal, c'est de varier euh, les variétés pour euh, ben, varier les apports et les bénéfices que tous ces engrais verts vont apporter à votre potager. Donc parmi les engrais verts, euh, moutarde... La veste, le trèfle, les pois, il y en a d'autres, hein, il en existe plein. Alors, pour euh, la plupart des engrais, par contre, pensez bien euh, à les tailler avant qu'ils montent en graines, hein, à tout faucher avant que ça monte en graines, parce que sinon, quand vous allez faucher, s'ils sont montés en graines, les graines vont se remettre au sol et ça va repartir au mois d'avril euh, quand, quand vous aurez vos autres plantations à faire. Hein. Ensuite, les fèves. Bon, ben là, c'est... Les fèves, euh, pour euh, ceux qui habitent dans le sud, sud-ouest, sud-est, vous pouvez les semer dès maintenant. Sinon, euh, vous allez devoir attendre février à avril partout ailleurs. Et si possible, faire vos semis euh, à mini serre ou... Où pour faire lever la graine bien, bien comme il faut et ensuite remettre en terre. Donc en prenant des variétés précoces, si pour ceux qui habitent, qui habitent pas dans le sud, vous choisissez des variétés précoces que vous mettez en place en février, euh, normalement vous aurez votre récolte avant de, le mois de mai euh, de devoir mettre en place euh, vos cultures d'été. Donc les fèves c'est super euh, comme engrais vert hein, euh, et comme légumes en plus, puisque en plus de... de, de de nourrir votre sol, de servir d'engrais vert, les fèves elles vont vous donner une récolte que vous allez pouvoir consommer. Donc euh, vraiment, je le recommande à tout le monde. Donc comme je vous l'ai dit, elles vont fixer l'azote de l'air dans le sol. Et une fois que vous aurez récolté les dernières, les dernières fèves, vous allez enfouir les plants dans le sol. Euh, ça va servir d'engrais, ils vont se décomposer et vous aurez la place pour vos cultures d'été ou... Excusez-moi, vous vous en servez de paillage. <coughs> Donc la fève, elle peut supporter des brèves gelées jusqu'à moins 5 degrés. Donc euh, voyez où vous habitez. Si vous avez rarement du, des températures négatives, vous pouvez planter de la fève maintenant. Pour le semi, on va le faire en ligne. Vous allez mettre vos graines à 4-5 cm de profondeur. Vous espacez, euh, vous faites des pokés en fait, vous faites euh, des pokés tous les 10-15 cm, un poké c'est un trou, vous y mettez 4 à 5 graines dedans pour être sûr qu'il y en a une qui va prendre. Une fois que ça aura levé, vous gardez qu'un plan par poké, vous espacez vos pokés de 10-15 cm. Si vous faites plusieurs lignes, euh, vous espacez vos lignes de 30 à 40 cm. Donc une variété que je vous recommande, qui est rustique et qui, produit, qui est bien productive, c'est la variété Super Simonia, euh, qui va vous faire des gousses de 32 à 36 cm de longueur, contenant, euh, je crois, il y a 8 ou 9 graines dedans à chaque fois. Et c'est très productif, c'est celle que je cultive. C'est une, euh, une variété de type euh, fève agua douce, mais améliorée un peu. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, il euh, y a des graines disponibles, des graines bio disponibles sur mon site. Les petits pois, c'est le même principe que les fèves pour tout ce qui est azote, etc. Donc, euh, pour le semis, 
c'est la même place, euh, la, la même chose, pardon. Si vous habitez dans le sud, vous pouvez semer dès maintenant. Sinon, ben, on attendra février, entre février et avril euh, pour pouvoir le mettre en place. Donc, pour les semis euh, d'hiver, on va choisir de préférence des variétés euh, à grains ronds ridés. Ce sont des variétés précoces et euh, donc du type 12 provinces ou merveille de Calvédon. C'est les deux que, enfin, pour ma part, j'ai essayé et qui fonctionnent très bien. Donc, euh, 12 provinces, merveille de Calvédon. Pour ce qui est du semi, euh, c'est les mêmes espacements, les, les, le même principe que pour les fèves. Vous pouvez rapprocher peut-être un petit peu, faire tous les 10 cm. Moi, je, les, les, les points, c'est un peu plus compact que les fèves. Donc, euh, vous pouvez rapprocher un petit peu. Donc, euh, je reviens sur les fèves parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Euh, le mois de, de novembre, c'est la meilleure période pour planter tout ce qui est arbre fruitier également. Puisque c'est... On va le voir ensuite, mais c'est la période où le, le, le repos végétatif, en fait. Tout ce qui est végétation extérieure, c'est en repos. Donc, c'est là que l'arbre va en profiter pour développer au mieux ses racines. Alors, vous plantez, euh, vous mettez 4 ou 5 euh, plantes de fèves tout autour de votre arbre que vous venez de planter, ou même si vous avez d'autres arbres, hein, vous mettez des plantes de fèves tout autour du tronc, qui va venir servir de tuteur en plus, ça va venir nourrir votre sol en azote au pied de l'arbre, et donc lui donner des nutriments. Vous attendez de faire votre récolte, et euh, vous fauchez tout ça, quand c'est récolté, vous le laissez au sol se décomposer. Ça fait de l'engrais pour vos arbres. Donc là, je vous ai mis quelques... J'aurais dû le mettre en début de vidéo, mais je vous ai mis quelques serres. Donc celle-ci, <coughs> la première, euh, je l'utilise. Donc euh, ça fait à peu près un mètre de hauteur, si je ne dis pas de bêtises, par euh, un mètre et quelques euh, de longueur. Donc, pour, pour les gens qui vous veulent euh, cultiver en hiver, si vous êtes dans des régions un peu limites au niveau des temps, si vraiment il fait trop froid, la serre, elle n'a aucun intérêt. Mais si vous êtes dans des régions un petit peu limites, ou, ou en rajoutant quelques degrés grâce à une serre, vous pourriez cultiver des choses, euh, franchement, c'est des petits investissements. Euh, la première, là, doit coûter une trentaine d'euros. Donc... Euh, moi, je vous le recommande. Si vous aimez jardiner, que vous voulez le faire en hiver, mais que vous êtes un peu bloqué par les températures, n'hésitez pas à vous équiper un petit peu. Ça, on investit une fois, puis voilà, après on l'a. Donc, ensuite, vous avez ce type de serre. Euh, Celle-ci vaut dans les 200 euros. Donc, c'est un peu plus cher, mais bon, ça permet de, de, de faire quand même, ça doit faire 6 ou 9 mètres carrés. Ça permet quand même de faire quelques trucs à l'intérieur. Euh, c'est relativement solide. Euh, moi, j'utilise celle-ci, ça, j'en ai pas. Parce que, en fait, je, moi, je vis dans une région très, très vantée. Euh, des fois, il y a des rafales à plus de 120 km h euh, Ça, ça ne tient pas, tout se plie. Donc, je vous ça, je vous le recommande vraiment comme celle-ci. Ça, c'est encore... Euh, euh, comment dire Si vous habitez une région ou que vous êtes dans un endroit qui n'est absolument pas touché par le vent, vous pouvez avoir ce type de serre de 18 mètres carrés euh, pour une centaine d'euros. Alors, faut... je ne vous le cache pas, ça j'avais déjà essayé. Premier coup de vent euh, qu'il y a eu, ça devait être 70-80 km h euh, ce sont les... La bâche ne s'est pas déchirée, ce sont tous les arceaux qui se sont pliés. Donc, c'est bien parce que pour une centaine d'euros, vous avez 18 mètres carrés de serre. Mais euh, vraiment, mettez-le en place dans un endroit où vous avez du vent à 30, 40 maximum, je dirais. Mais si vraiment vous, vous, avez, vous avez un endroit protégé, euh, je, foncez, ach, achetez ça. Euh, 18 mètres carrés, vous faites énormément de culture. Après, attention au vent. Je vous mettrai les liens pour ceux qui veulent aller voir dans, dans la description de la vidéo. Donc ensuite, la mâche qui était la graine du mois euh, dernier, du mois d'octobre. Donc euh, en fin de vidéo, je vous fais gagner euh, à deux ou trois personnes, je vous ferai gagner un sachet. Euh, pour tous les autres qui veulent de la mâche, parce que la mâche, il est encore temps de la semer. 
Vous pouvez la cultiver même en intérieur, la mâche, dans des jardinières, si, si vous voulez, dans des pots, ça pousse très bien en intérieur. Euh, pour la mâche, euh, parce que je veux écouler les, les, les stocks qui me restent, donc vous, je vous mets les sachets gratuitement sur mon site. Vous avez juste à payer les frais de port. Pour les gagnants, euh, les frais de port, c'est à ma charge. Donc, la mâche, c'est la, sal la salade d'hiver par excellence, puisqu'en fait, elle va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 10 degrés. Il y a d'autres salades que vous allez pouvoir cultiver, des... notamment des... Ah, des, des batavia, etc., mais il va falloir les protéger, des laitues. Donc, euh, malgré qu'elle résiste jusqu'à moins 10 degrés, euh, si vraiment il y a une longue période de, de température négative, euh, je vous recommande de la protéger. C'est pour ça que ce genre de petite serre là, c'est vraiment le top. Parce que celles-ci, elles n'ont pas de... Euh, la première là, il n'y a pas trop de prise au vent. Euh, voilà, ça ne va pas... Ça, ça se tord pas quoi, ça ne se casse pas. Il faut bien l'ancrer dans le sol quand même, mais ça ne se tord pas. Donc la mâche, ben, la variété que je cultive moi, c'est la verte de Cambrai. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a les graines sur mon site. Ensuite, ben, je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon la vidéo va durer une heure. Vous avez les aromatiques. Euh, donc il y a plein d'aromatiques que vous allez pouvoir semer en pot et les cultiver en intérieur. Hein, tout simplement, hein, tel que le persil, la menthe, le basilic. Tout ça, vous pouvez le semer en, en pot, un petit pot, le mettre à l'intérieur près d'une fenêtre d'une baie vitrée ou dans une véranda, ça va pousser. Ensuite, vous pouvez également semer en intérieur tout ce qui est aromatique, vivace. Donc, par exemple, le romarin, le thym, euh, la ciboulette, l'estragon, tout ça, vous pouvez le semer dans des godets. Vous les faites euh, commencer à pousser en intérieur là, pendant tout l'hiver, dans un endroit lumineux. Si vous avez une véranda, c'est top. Vous mettez donc tout ça dans les petits godets qu'on trouve là, de 8-10 cm. Et si vous voulez les, plus tard les planter en extérieur, ben, au mois d'avril, au lieu d'aller devoir acheter vos plants en jardinerie, eh ben, vous aurez déjà vos, vos plantes assez bien développées. Vous viendrez les repiquer euh, en place dès que les risques de gelée ne, ne seront plus à craindre. Ensuite, il y a les carottes pour ceux qui habitent dans le sud à protéger en cas de grand froid. Voilà, il y a plein de cultures qu'on peut faire, mais qu'il faut protéger. Donc, pour ceux qui, qui vraiment aiment ça, équipez-vous un minimum et vous aurez de quoi faire en hiver, hein, franchement. Donc, pour l'hiver, on va choisir de préférence quand même des variétés courtes pour une récolte précoce dès le printemps. Donc, on choisit en général des variétés dites de printemps, comme la variété Rotilde, par exemple. Donc, euh, je ne sais pas, je crois qu'il y en a également sur mon site. Ensuite, vous avez le cerfeuil tubéreux. On va le semer en novembre pour une récolte en juin, juillet de l'année suivante. Alors, à, à semer dans un endroit où vous n'allez pas mettre vos cultures d'été, puisqu'il faudra attendre le mois de juin, juillet pour le récolter. Donc, le cerfeuil tubéreux, c'est un légume racine ancien qui est franchement plutôt oublié et c'est bien dommage parce que c'est c'est pas mauvais euh, ça ressemble à une petite carotte conique le cerfeuil tubéreux il possède une chair qui est vraiment bonne après ça c'est les goûts et les couleurs comme on dit euh, moi j'adore c'est sucré c'est fondant et une fois qu'on l'a cuit en fait il va avoir un goût euh, entre la pomme de terre et la châtaigne. Vraiment, c'est pas mal. Hein. Vous allez pouvoir le consommer cru, râpé ou cuit, en purée, poêlé, en pot au feu, en crème, en soupe. Euh, voilà, il a plein d'utilisations. Euh, notamment, vous pouvez bien le marier avec la viande rouge, le porc, le poulet. Euh, voilà, ça c'est une culture que vous pouvez faire dans toute la France. C'est rustique, donc euh, voilà. Il faut juste prévoir un endroit où vous n'allez pas devoir euh, planter vos tomates, etc. au mois de mai, quoi. Puisque lui, on le récoltera en juin, juillet. Ensuite, vous avez les oignons de couleur et les oignons ciboule. 
Donc on va semer en novembre sous abri, puis on va repiquer en pleine terre dès que les plants seront bien développés. Et ainsi, vous aurez une récolte dès le, le printemps suivant. Normalement, juste avant, vous récolterez en avril avant de mettre vos autres cultures en place. Donc, euh, si vous voulez cultiver de l'oignon en hiver, l'idéal, c'est de quand même cultiver sur but, c'est-à-dire de faire une motte, tout simplement pour qu'il qu n'y ait pas d'eau stagnante en cas de pluie, ce qui pourrait faire euh, pourrir vos bulbes, tout simplement. Il faut que l'eau, il faut vraiment que ce soit bien drainé. Donc, euh, quelques variétés, c'est l'oignon jaune Texas Grano, l'oignon rouge Red Tropéan et l'oignon Ciboule Parade. Euh, voilà, les oignons blancs, il euh, y en a quelques petits hâtifs qu'on peut mettre, je ne sais plus le nom de la variété. Euh, voilà, tous, toutes ces variétés, vous les retrouvez également sur mon site. Ensuite, il y a le chou de Chine, Pak Choi. Euh, je ne sais pas si ma prononciation chinoise est bonne, mais Pak Choi. Donc, ça a un goût très fin. Il va bien supporter la congélation. Ça ressemble un peu à la poirée. Euh, donc la culture elle est identique à la poirée je ne vais pas revenir sur les cultures je vous, je vous les ferai des guides séparément parce que sinon ça va être trop long euh, en fait c'est les côtes qu'on va les côtes blanches là les côtés c'est ça qu'on va consommer euh, vous allez pouvoir en faire des gratins par exemple et les feuilles vous allez pouvoir les consommer comme les épinards ensuite on, on passe aux plantations donc les plantations, on l'a dit, euh, au potager. Donc au potager, quand je parle de plantation, ça veut dire des plants qui sont déjà développés. Donc des semis que vous avez réalisés euh, en fin d'été, début d'automne, euh, septembre. quoi. C'est le moment de les mettre en place en terre, choux paumés, choux de printemps, l'étude d'hiver et salade rustique, les choux fleurs sous climat doux, l'ail blanc sur but, comme pour les oignons, on l'a vu. Les chalotes grises sur but, sur but également, les oignons sur but. Vous pouvez planter la rhubarbe, l'isop et les fraisiers. Donc, si vous n'avez pas fait des semis, ben vous pouvez aller dans les jardineries, vous procurer. C'est en général ce qu'ils vont vous proposer puisque c'est le moment de planter tout ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est arbres et arbustes fruitiers, cassissiers, framboisiers, groseilliers, euh, les arbres fruitiers, enfin, tous les arbres, les arbustes. Les les tout euh, on dit souvent à la Sainte Catherine tout prend racine donc c'est maintenant qu'il faut planter tout ça et n'oubliez pas les petits pois et les fèves à mettre en place juste à côté même si vous habitez une région euh, où il fait froid ça vous coûte rien d'essayer de, de mettre des fèves si la plante est crève au bout de, de deux mois parce que euh, il a fait vraiment trop froid euh, vous n'aurez pas de récolte, mais le, le peu de temps que la, la fève aura passé dans la terre à se développer et à faire des racines, ça aura nourri votre sol pour vos plantations. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre. Donc voilà, tout ce qui est arbuste, arbre fruitier, tout ça, c'est le moment d'en planter. Pour ce qui est de l'entretien, au mois de novembre... Il n'y a pas que ça à faire, là aussi, c'est une liste non exhaustive, je vous ai mis quelques trucs, donc euh, voilà, mais il y a d'autres choses à faire. Hein. Pour tout ce qui est aromatique euh, et plantes médicinales vivaces, c'est le moment de diviser les souches, euh, donc de multiplier, c'est-à-dire euh, la mélisse, la menthe, l'origan par exemple, il y en a d'autres. Hein. Pour, ce pour ceux qui cultivent les endives, c'est le moment de terminer le forçage des, des endives en les repiquant, en repiquant les derniers chicons en cave, euh, en ayant pris soin d'avoir coupé avant les feuilles. Les poireaux, on peut continuer à les buter, c'est-à-dire de ramener euh, de la terre sur leur fût euh, jusqu'au niveau des, des premières feuilles pour favoriser justement le blanchiment des fûts et avoir plus de parties à consommer. Les choux, on va continuer à, à buter les variétés à pommes qui n'ont pas encore été récoltés de façon à les renforcer. Sur les arbres et arbustes fruitiers, euh, c'est ce que je vous disais, maintenant ils sont en repos végétatif, en dormance hivernale, donc c'est le moment idéal pour débuter les tailles. Le bouturage, on peut bouturer 
le bois sec, de tout ce qui est arbre et arbuste à feuillage caduque. Voilà, il y a tout un tas de choses. Je, je vous en ai mis un extrait. Bon, euh, je le répète, dans, dans le calendrier que j'ai fait, il fait 70 pages à peu près. Euh, C'est beaucoup plus complet que ça. Donc, euh, n'hésitez ben, pas à, à vous le procurer, ceux que ça intéresse. Je crois que je l'ai mis au prix de 3 euros. Euh, pour ceux qui sont abonnés euh, au site, euh, ouais, j'en profite vite fait pour vous en parler. J'ai créé euh, à votre demande, vous aviez été nombreux à me le demander, un système d'abonnement. Vous pouvez prendre euh, un mois, six mois, un an ou à vie. Et en fait, euh, ben, ensuite, vous, en prenant l'abonnement, vous aurez accès à absolument tout tous les guides et e-books euh, qui sont disponibles sur mon site gratuitement. Quand je dis e-book, c'est mes e-books à moi, puisque il y a des e-books, je vous ai mis des e-books que je vous recommande, que j'ai lus, que je trouvais intéressants. Ceux-là, ils ne sont pas à moi, donc je ne peux pas vous les proposer gratuitement. Euh, ça vous redirigera sur les, les sites des vendeurs. Voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Euh, n'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, Instagram pour ceux qui y sont. Euh, n'hésitez pas. Euh, donc, euh, toutes, euh, fin, vous pouvez retrouver plein de graines bio sur mon site. Donc, n'hésitez pas non plus. Et euh, on va procéder tout de suite au tirage au sort. Donc voilà, on se retrouve sur le site qui va me permettre euh, de tirer au sort ben, les gagnants de, du jeu concours La Graine du Mois que je vais réaliser chaque mois. Euh, je vais publier dans les prochains jours le, La Graine du Mois donc de novembre 2018 et je ferai gagner euh, encore euh, deux ou trois personnes parmi vous. Alors pour participer, c'est simple. Euh, j'ai posté une vidéo comme ça, ce sera la même à chaque fois, hein. donc euh, la graine du mois. Je vous avais demandé de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo pour participer et de laisser un seul commentaire par personne, puisque si là, ça ne sert à rien d'en mettre plusieurs, puisque le, le, le logiciel là va me dire combien vous avez laissé de commentaires. Si la personne que je pioche en a laissé 10 pour, être, euh, pour avoir le plus de chances d'être tiré au sort, je ne la choisirai pas. Hein. Donc euh, là, vous avez été... Euh, donc 36 à participer on le voit ici donc 36 commentaires normalement donc 36 personnes différentes et donc je vais en choisir euh, allez 3 on va dire 3 personnes qui, qui à qui je vais envoyer donc faire gagner un sachet de mâche verte de cambrai bio donc pour les gagnants euh, je vous demanderai de me contacter euh, par email donc euh, sur l'adresse double euh, la bible du jardinage gmail.com pour me faire savoir que vous avez gagné euh, bien évidemment je vous donnerai euh, un code quelque chose euh, que vous viendrez ensuite me, je vous expliquerai mieux par email vous viendrez me redonner ce code dans le commentaire de la vidéo avec le même, le même compte. C'est tout simplement pour vérifier que c'est bien vous qui me contactez. Euh, voilà. Donc, c'est parti. Euh, je vais copier l'adresse de cette vidéo. Copier. On va la coller dans le site. J'ai longtemps cherché un, un logiciel qui me permettrait de tirer au sort parmi... Euh, J'en voulais un qui me permettait de tirer au sort parmi les abonnés, mais je n'ai pas trouvé, euh, puisque maintenant vous êtes plus de 30 000. D'ailleurs, je vous remercie, donc euh, je n'ai pas trouvé. Euh, alors, le seul moyen que j'ai de faire des tirages au sort, à, à part que quelqu'un connaisse, dites-moi-le, hein, un site, quelque chose. Euh, le seul moyen que j'ai trouvé de faire des tirages au sort, c'est de vous faire commenter une vidéo. Et donc là, j'ai mis l'adresse de la vidéo. Je clique et normalement, ça va me sortir voilà, la vidéo. Ça me dit que je peux choisir un gagnant parmi les 36 personnes uniques. Donc, c'est bien ça. Il y a 36 commentaires. Donc, voilà. Et là, je vais cliquer sur euh, choisir un gagnant au hasard. Donc, 
on a euh, le commentaire de Nicolas TT 974 euh, qui me dit génial comme idée, bonne continuation. Donc euh, Nicolas TT 974, je t'invite à m'envoyer un email. On va en prendre un autre. Euh, Mistin Get qui a commenté une seule fois. Par contre, elle n'a pas mis un like. Miss Tenguet, aïe, aïe, aïe. Bah, c'est pas très grave, il y a le commentaire qui nous dit « Je ne mâcherai pas mes mots, petit jeu de mots, en acceptant avec plaisir de recevoir peut-être un sachet de graines. Merci, excellente initiative, sans parler des vidéos. Ben, » Je te remercie, Miss Tenguet, et je t'invite toi aussi à, donc, à me contacter par email. Allez, j'en prends un dernier. Euh, C'est encore Miss Tenguet. Ça va pas. El Bourreau Catalan. Oh, un Catalan. C'est au hasard. Hein, je n'ai pas triché. C'est <rire> un ami catalan. Donc, très bonne idée. En avant-mâche. <rire> Par contre, j'ai à dispo un doc Word sur la culture des calsottes. Traduit du catalan, je ne sais pas comment te le faire parvenir. Eh bien, écoute, El Bourreau Catalan, tu me contactes par email pour me. Ben, tout simplement pour ensuite me donner ton adresse et tout, que je te fasse parvenir le sachet de graines. Et tu peux m'envoyer euh, également ton fichier. Donc, pour ces trois gagnants, euh, donc ces trois gagnants, vous me contactez par email, w, enfin, la Bible du jardinage gmail.com euh, je vous donnerai un, un code et vous reviendrez me donner le, le code dans cette vidéo euh, comme ça je suis sûr que c'est vous avec votre pseudo euh, voilà donc ben, c'est tout pour cette vidéo euh, bravo aux trois gagnants désolé pour les autres sachez que chaque mois je vais refaire ça je le répète et sachez que la graine du mois euh, la, je vous la mets gratuitement vous pouvez acheter enfin, gratuitement le sachet je vous le mets gratuit vous payez uniquement les frais de port et les frais d'emballage donc euh, qui sont de 2 euros et quelques donc euh, voilà pour ceux que ça intéresse c'est disponible sur mon site www.labibledujardinage.com euh, je vous ai mis ça en page d'accueil donc vous serez directement sur la graine du mois donc n'hésitez pas, il doit me rester, il m'en reste pas des masses, vous avez été quelques-uns à m'en commander, euh, n'hésitez ben, pas à, à venir euh, épuiser le stock. Voilà, donc euh, c'est tout pour cette vidéo, et donc je vous dis à très, à très vite pour un prochain jeu concours et une prochaine vidéo. A plus